はい、じゃあ始めます。はい、えー、では次第二講義ですね。えー、今度は、えー、真の自由とはいかなるものかをお話したいと思います。まあ、先ほどは真の平等についてお話をしました。仏教では究極の仏教でいう幸せは、まあ、涅槃と申しますね。一切の苦しみか吹き消された世界。本当の幸せを涅槃と申します。これをですね、今の日本語で言うならばこの「ネアン」のことをですね「平等」という言葉で表すこともあるし「自由」という言葉で表すこともあるんですね。今の日本語はね多くが仏教の言葉をベースにしてたくさん使われております。でも我々が使っている「自由」と仏教で言う「自由」はですね、まあ、ちょっと違う感じがいたします。本当の自由これが仏教でいう幸せですからそれをこの講義で皆さんに理解していただきたいと思いますまず自由という言葉これお経にあるんですけどねこの言葉はですね、えー、おのずからによると書きますねおのずからによるおのずからによるですねおのずからまあ、私たちは自分で行動する自由に行動したならばそのですね、えー、受ける結果さまざまなねやってくることはみんな自分に根拠理由があるとこれ「ゆ」はこれね理由の「ゆ」でありますねつまり人のせいにしないんです本当の自由だった人はねつまり有意識なんですね自分のまいた種まきが全部自分に現れる。自由に行動をした。その結果は人のせいにしない。自分に責任があると。こう知らされた人が悟った人。つまり、因果の道理が深く知らされた人が悟った人。本当の自由とはね、おのずからによる。自分にその理由、原因を求めるんですね。あの、お経を読んでみるといくつかお経がありまして、まあ、皆さん聞かないことは「ガツ島月島三昧経」というお経にねこんな言葉がありました、まあ、月はこれね慈悲を表すことが仏教でありまして月を灯火とする慈悲の心これで三昧ね、えー、心を一心にするというそういうお経がありましてここにね菩薩や仏私たちが悟りを開きますと菩薩になれますが悟りを開いたならばね心は自由、ね、おのずからによるそして自在にね自分の能力を駆使して人々を救うことができる心は自由自在になるんだとはっきり書いてあるこれ私これ小学校の時にこの言葉を覚えたんですね私の小学校の時の参考書がね自由自在という参考書だった昔ありましたよねこれなんと仏語皆さんの本当の幸せをね表した言葉が自由自在まあ小学校ならば自由自在という参考書を手に入れてね一生懸命勉強したあまりいい思い出はないんですけどね<笑>あのよく残っておりますけど本来の意味は、ね、本当の幸せを表す皆さんもだからですねやがて自由自在な力を得ることがゆえに得ることができるんだと、ね、本当の自由これをまたねお釈迦様ね亡くなる時にね自答明とも申しゃったんですねお釈迦様最後の遺言がね自頭明、法頭明というんです。ね。自頭明。自らを。灯火としなさい。そして。私の説いた法。真理を。灯火としなさいと。これがお釈迦様の最後の遺言の言葉でありました。自頭明、法頭明。という言葉がございますね。これ知っておかれたらいいですね。あのシャクソン最後亡くなる時にアナンが悲しいんだんですねお釈迦様は誰もね後継者として誰もしあの指名されなかったんですこれから私が亡くなったらね誰を指導者として誰をよりどころとして求めていけばいいんですかまだ悟り開いてない人にとってはね一体これから誰から聞いていけばいいのか誰をねえー、明かりとしていけばいいかについてお釈迦様はね,ね自らを灯火とせよね、あなた自身の本当の自分これ実は如来であり法蔵菩薩なんですけどね本当はまあ
浄土真摯ではこれ法蔵を渡すと言いますけどねあなたの中にはこれガーじゃなくてね本当の私つまり真理の私です皆さん仏性がありますからね本当の私をよりどころ、ね、灯明灯明としなさいでこの字がねこれが次のね法灯明とこの後ねお経にイコールとおっしゃってるんですこの最後の大八涅槃経にね、あのー、読んだらね書いてあるんですね「自灯明イコール法灯明」とおっしゃってるんですこれからお前たちはね自らをよりどころ自らをよりどころとして他をよりどころとするな私だ説いた法真理ね私は45年間法を説いたその法をねダルマ私の説いた真理を灯火として求めていきなさいとこれが釈尊の遺言の言葉なんですねこれが自頭名がまだ自由の意味でもあるんです、ね、自らを灯火この自らは法真理、まあ、私たちは分からないから具体的にはこの仏教の教えですよねこの教え教えを正しく説く人から話を聞いていくべきですよありますし一番の入れどころは自分でありまた自分にある真理、ね、法を灯火としていく我々はね、えー、悟るまではね自由じゃないんですね太夫なんです、まあ、こんな言葉ないけどね皆さんに分かりやすく説明するためにこういう言葉を使いましょう太夫幸せになれない人はね依存症の人なんです、ね、自由な人が本当の幸せ私たちはね依存症で対誰か任せ人任せ、ね、誰かの、ねね、力を借りて自分はもう、ね、いいんだと自分の心を磨いていく自分の心をね育てていくのが大事なんだけどもねそういうのもう時間かかるからね手っ取り早くね何かお金があったらとかね財産があったらとか後で言いますけど俗世間の幸せはねもう自分の成長をおろすかにしてね何か付け加えたら幸せ外から何か持ってきたら幸せとこういうね、えー、知恵のない思考である限り心が太夫の状態では幸せにはなれません本当の幸せとは自由ですよ自らを理由にする。自由に行動してもいいけどもね、責任は全部自分にある。で、私たちはね、自分がや、ね、自由に行動してもね、責任はあんたやってくれと。こういう考えだから幸せになれないんですね。仏教では責任は全部自分にあるんです。皆さんがね、思ったこと、言うたこと、やったこと、全部ね、荒屋敷に訓従されて、自分の取った行動、言動、思ったこと、全部自分に責任があって、自分がやはりね責任を負っていかねばならないこれが大宇宙の真理なんですこれを知った人が幸せなんですねそういう人は自由自在に生きることができてね心の自由に生きることができて本当の幸せになれるんだとこうおっしゃるんです「太陽から自由になりましょうと」と、まあ、英語のね「フリーダム」ねえー、というのもね、あのーまあ、この日本語の意味とはちょっと違いますけどね本当の自由、ね、は自自ららに、自らによる。言葉の通り読んだ方がいいと思いますそしてこの自由をですね手言行というお経にはですね無下の一同と言われております非常に難しいお経に華厳行というお経がございますある華厳の滝で有名なね,大日あのね奈良の大仏の,のねあそこは華厳宗という宗派ですけどねあの親鸞という人はですねご自身の体験をね「念仏者は無下の一同なり」とこの悟りを信頼書にもですね、えー、所持の悟りを開かれまして信心決用されて「念仏者は無下の一同なり」とおっしゃったこの大元は華厳行にあるんですこれ言葉書いたらね「真の自由はこうだ」とおっしゃったお言葉親鸞は本当の真の自由の世界に出たぞとおっしゃってるんですこれが念仏者は無下の一度なりというお言葉であります。まあ、説明が必要ですね。無下とはこれは、意思に下と書いて、これ、触り、これ、疑いという意味を書く場合もありますが、触り。触りとは、これは、えー、障害。あなたの心を妨げる。心の幸せを崩すもの。安心満足を崩す
障害妨げるものつまり執着であり束縛なんですね我々の幸せを崩すもの仏教にはあなたの心に執着がある束縛心を縛るものがあるこれがあなたをね幸福にさせないんだとで仏教ではこういう執着煩悩があってもねそれがそのまま触りとならない世界が自由だとまあ煩悩はねまだなくならなくてもね煩悩が触りとならない世界が自由の世界、ね、執着いっぱいでも執着束縛があってもそれがね苦しみとならない世界が仏教で教えられます、ね、仏教でいう幸せはね自由の世界、ねまあ、これをねこの俗世間の幸福と比べてみるとあのより一層分かりやすくなります仏教でおすすめの幸せはね,ね長持ちする幸せ残る幸せ消えない幸せと教えますねでも私たちはねこの幸せを知らないためにね多くの人はね俗世間の幸福はどんなかと言ったらねまず「が」というもの私たちは自分がわからないために自我「が」というものを勝手に作ってねこれが私だというふうに作って「が」と「他」に分けるんですねこれ「ガタピシ」と言いまして世界を「が」と「他」に分けました「ガタピシ」ね。ガはこれ、タは彼、ガタピシの世界、これ迷いですよね。真実は有意識、ただし、式のみ。で私たちは知恵がないために、世界をガーとターに分けて、ね、基本的に幸せといったらね、自分が思っている理想の自分、ガに執着して、今ならばね、ここで言うならば、私とは大体普通は肉体と思ってます。これが私。プラス、私の所有物、持ち物。これ仏教で、画書集と言いますね。画書集。私が所有しているものに執着する。一言で言いますと、苦しみの原因は、画集であり、画書集だとお経にあるんです。あなたの苦しみはね、自由になれないのはね、自分にね、俺が俺がと、自分に執着している。ね、俺は正しい、俺は間違ってないと、自分に対して執着している。そして自分の持ち物に対して執着しているこれで世界を他と我これと彼に分けてね世界を二分ね二つの今のアメリカみたいにね二つに分かれてしまってもう喧嘩し合っているこれも元はマナシキという働きだねマナシキの自我執着心が分別心によって世界をガーカーピーシーに分けてしまったんですこれが苦しみの原因だと仏教では教えるで私たちは本当の自分わからないためにねガーを満たすことが幸せ、ね、人を見下して優越感に浸るのが幸せ人をバカにするのが幸せこんな感じですよねそれでこのガの拡大私たちは面倒くさがり屋でね自分の価値を高めることをおろすかにして、ね、何かね,ね手っ取り早くお金が入ったら名誉があれば学歴があればね大金持ちになったらとかね自分じゃないものを手元にねかき集めたら価値さえ手に入れたら、ね、人の見え例えば私がねもし大阪市長になったら一気にねみんなから尊敬されますよね自分全然変わらなくてもみんなそういうものが欲しいんですよ一気にね何か価値入れたらみんながねうわーすごいなーと言ってもらえるそういう価値がみんな欲しいんです手っ取り早くねえー、我を満たすような付け加えたならば外から何か持ってきたら幸せこれが我々の、えー、考え方なんですねでもこれはね幸せには間違いないけどもねほんの瞬間的ほんのわずかしか幸せは感じられないなぜかといったらね我はあなたじゃないからですこれは仮の自分肉体も持ち物もね仏教ではねこれ仮物なんですこの世生きてる間にね,ね生きてる間しばらくそばにあるだけ永遠にあなたのものじゃありません死んでいく時に死んでいく時にはねみんな置いていくんです心だけ持っていくんですだからねがに執着して多くの人は罪を作りますほんで自分の持ち物に執着して最後臨終ね多くの人は後悔するとお釈迦様おっしゃるだからこのね画集から離れ画書集自分じゃない、ね
、こっちとは質の違う幸せが自由の世界なんですね。でも私たちはこっちしか知らないんです。どないかと言ったらね、えー、外から何かを付け加えたり、ね、何から売るもの、ね。でもね、本当の幸せはね、逆なんです。今持っているもの、今抱えているものは全部執着なんですね。それをね、話していくんです。執着。掴んだものを離していくのが実は幸せなんです。今、しっかり握っているもの、ゴミね。つまり、ゴミ執着、煩悩ですよね。仏教では、あなたね、何にも物なくてもね、捨てる楽しみがあるんですよと。本当の幸せは実はね、執着を捨てる楽しみ。これはもう桁違いのね、幸せでね、仏教で幸せはね、結構長持ちしますよ。残りますよ。消えませんよ。執着を捨てていく、ね、自分を縛っているものから離れていく離していく掴んだものを離していく仏教ではね知らざる方法はねあのホテルニューオータニを建設あの構築した有名なね大谷米太郎さんがねあの聞かれたそうですねあなた一台で大成功を収めたホテルニューオータニねなぜ成功できたんですかと聞いたらねこれ仏教とぴったりくる風呂の例えがあるんですね多くの人はねこんなことするんだと自分さえ儲かったらいいと自分の利益ばっかり考えてね周りなんかねどうなってもいいと自分の周り風呂があったら自分のところばっかりねお湯を手に入れるとするこの根性玉この思想が一見儲かってもね人は離れていくお湯を前にしたらねよくは出ていくんですこれが多くの人がね成功できない人たちだそうです私はこれについて仏教をちょっと勉強してたんですね。あの富山県出身で結構浄土真宗の教えも詳しく染み渡っていたらしくて、ジリータの教えがしっかり備わっていたためにね、こっちをやっとったそうです。お湯をね、前にするんです。ね、もちろん自分の幸せを売るにはね、まずね、自分の身近な人に幸せだってもらう。お客様に喜んでいただく。ね、そして、ね、税金も払うんだねちゃんと社会のためにもこう社会貢献とねお客様そしてそれで私も儲かるんだとお互いウィンウィンですよね私が儲かるにはお客さんに喜んでいただく、ね、社会も国も社会も喜んでいただけるこれでこそ儲かり幸せになれるこれ仏教でいう自利と利他ですよね多くの人はねもう国なんかどうでもいいとかね,ねお客さんなんかもう騙したらいいんだと。自分の会社さえ儲かったらいいんだということで自分の手元ばっかりねがを拡大自分の欲自分の幸せばっかり考えて他の幸せを思わないいわゆるガリガリですよね自分の利益ばっかり考えて人のことなんて思わないそういう人はどんどん人は離れ、ね、求めても求めてもね幸せは離れていくとこれがまあ地獄こっちは極楽と言ってもいいかなこういう例えがお経に。比喩教というにあります、ね、で、まあ、こんなあの表現めったないんですけどね仏教ではね「う」から得られるものは有限だとおっしゃるんですね。ある幸せ今ないものをね手元に引き寄せて、ね、外から手に入れるものこれ目に見えるからね幸せに感じますけどこれはねもう一瞬だと、ね、有限ほんのわずかな間しか幸せは感じられない。有限の幸せ逆にね執着を離していく無から得られる幸せ捨てる楽しみを持っている人はね無限の幸せが得られるとこういうふうにねお経に書いてあるんですかけてみましょう例えばねあの肺炎にもしかかったとしますね肺炎今ではコロナウイルスねかかったらね今ね体にある菌をね今ではまあねあのワクチンもこれからできてきますけどもねポイントはね、中にあるんで、この菌をね、取り除くんです。あるいは抗生物質飲んで取り除く。これで、取り除いたら、ね、長持ちに残る。割と、消え、ね、ずっと幸せは続きますね、健康。でもね、持っとったら苦しいんですよ。ある幸せはね、苦しいんです。健康でもそうでしょう。健康な人はね、老廃物がね、あまりないんですわ。循環、ちゃんとね、お湯をいつもね、前にやってるから、どんどん循環していくんです。この体でもしっかり循環できてる人はね、健康なんです
。それをね、ね循環できてない人、もうケチな人はね、かこの体分で循環しないからね、悪くなるんです。出すのは、舌出すのも嫌だという感じね。どけしない人はね、もう体も悪くなる。お経にこんな話があります。あの川の流れがありますよね。川の流れがあるときね。あのケチな人はね自分の時だけね川の流れをちょっとねあの堤防を作ってねこの川の水を自分のところに作るんですそうするとね流れてる川で自分の時だけね水が入ってくるからねこの自分に入ってくる水はねよどむそうですとどまるからね濁ってねあの汚くなるんです川の水は流れてる状態が澄んだ状態で綺麗なんですいつもねこの財でもね、この循環させればね、恵まれるんですね。だ国でもね、どんどんものもね、もう上げてもいいと思います、給付金にもね。で、みんなどんどん使えばね、これ税金も収入も入ってね、みんな幸せになれるんです。で、私たちはね、もう使わない。貯めとったらね、やっぱりうまくいかないんですね。だどんどんやっぱりね、こう循環させることによって、経済もね、活性化するように、体もね、貯めとったんではね、老害物たまって、っておった状態ではね不健康なんです心も同じ私たちほっといたらどんどん心にねゴミがたまりますほっといたらすぐね,ねお金が入ったらもうね自分のためにしか使いたくない欲のために使いたいんですね人の幸せのため仏法のためなかなか使えません人の幸せのために使ったらその仏教ではねそのあなたの巻いた種まきはね何倍何十倍何百倍とお経に書いてあるんですわ犬に与えても2倍だそうですよ、ね、それがだんだん14段階やってね仏法を求めている人悟っている人もう苦毒がすごい大きくなるんですでもなかなか分かりませんけどね,ねもう出すのは嫌だからほんでみんな多くの人は貧乏で苦しんでいるとお経に書いてますけどね、まあ、この大谷米太郎さんみたいなこういう姿勢でいたら、ね、この世でも成功するこのように失敗する人は根性玉がちょっとねえー、幸せになれない思想を持っているからだとこう武器で教えるんですね。ねこの我々の幸せはもうねかき集める外からかき集めて固定化する固定化したら健康な体が保てませんどんどんたまった老廃物は循環していく必要があるんですあるいはね家持った場合持ってもいいですよ、ね、家をもしね持った場合ねあの縛られるんですよね。固定資産でも払わねばならないしまたね引っ越しもできにくくなる別に家は持ってもいいんですけどね問題はね集約なんですこれいくらあってもいいんですよある幸せ否定してませんポイントはねあったことによってねこれに我をつけたりね自分のものと思うから苦しいんです家でもね持ってもいいんですよね執着しなければいくら持ってもいいんですで私たちは家持ったらね俺の家俺でいいと思うからね臨終だったら大変な苦しみを受けますあれ結婚でもねもう結婚したらもう自分の女性決まってしまってねもう浮気はできませんよねそれでいいんですけどもね,ね結婚したら結婚したで、ねえー、女性に縛られる子供を産んだら子供を産んだで子供に縛られるもちろんこれは大事なことですよ結婚も子供を産むことも、ね、大事なことなんだけども執着したら苦しみを売るんだと仏教ではどっちでもいいんですわ、ね、あってよしなくてよしポイントは執着をする限り幸せにはなれない。物いくらあってもいいけどもね、執着をなくしていく、離していく、それが幸せの道。これ、我にはね、とてもね、発想がない。私たちはどうしてもね、今自分はないから、外から何かかき集める、ねね、付け加えることによって幸せになろうとする。これがあなたを幸せにさせない間違った思想。仏教でいうね、幸せな思想はね、無、ね。今、あなたの頃にあるね、ゴミ、汚れ、執着。それを捨てることによって幸せになる。この無という言葉ね、私たちあんまりいい意味、いいふうに感じませんけどね、仏教では実はね、この無ね、すごい幸せを表した言葉なんです。例えばね、涅槃。真の自由とは何かといったらね、仏教では涅槃と教えますね涅槃とはニルバーナといって今のあなたの苦しみが吹き消された状態を涅槃と言いますこれ涅槃はねあの説明できないんです私たちの概念にないから唯一わかる言い方はこれぐらいお師匠様ね無頓無心無知今あなたが持っている貪欲が
なくなるむさぼり執着がなくなり怒りがなくなり愚痴がなくなるこの言い方しか私たちね涅槃の世界はわからないんです我が実感できるのは今この遠い欲ね俺が俺が執着これがなくなる怒りがなくなる愚痴がなくなるこれ想像できますよなんとなくねこれが我が分かるね涅槃の境地のまあ精一杯の言い方ねこのあえて「ムームームー」なんですね今持っているゴミこれのゴミを捨てていくこれが幸せなんですこれは結構ね長持ちするし残るし消えないんです無限の一同というのはね今あなたがね抱いている執着これをなくしていくんですあなたを縛っている束縛しているものをね縛っている執着業の縛りを解いていくんですこの執着、束縛から離れていく。これが無限の一同なんです。あのこんな話が残ってますね。お釈迦様ですね。えー、子供さんが生まれた時の話。お釈迦様はね、もうこの世の、ね、もう最高のね、このある幸せに満たされていて、もう、ね、皇太子ですからね。我が求めている幸せ、全部手に入れた人。でもね、満足できずに、出家を考えていた。その時にね、あの家来からね「念願の、ね、王子様が生まれました」「子供さんが生まれましたよかったですね」と報告に来た時にねお釈迦様はなんとね悲しまれたんです「ラーゴーラが生まれたんか」と言うたそうですね「ラーフーララーゴーラ」これはね意味は「束縛者」という意味ですなんと自分の,あの子供さんにね「束縛者」私をこれから束縛する子供が生まれたということで、束縛者と言ったんですね。これ、うまい表現ですよね。確かに、どうですかね。子供生まれたらね、もう日曜もね、好きなことできなくなってね、子供の面倒を見たりして、大変ですよね。だから、私を縛るものが現れたと教えたら嘆かれた。あの、本当はこういうことだったそうですね。あの、この家内がね、お名前何にしましょうかって聞いたんですね。お名前、ね、子供さん生まれましたお名前どうしましょうかとこれ聞いたのにね耳に入れなかったらしいですね子供生まれたんかこれから私は本当の自由になりたいのにねできればもう出家してもう一切のものを離れて、ね、本当の自由を得たかったのに私を縛るラーフーララーゴーラ2つ言い方あります。ラーフーララーゴーラ私を束縛する子供が生まれたいことで行った時にね、家来が「はい分かりました」ということでラーフーラという名前に決められたんでねしだれた大使がねで間違って名前を付けたというこういう説があるそうですけどねまあこれは後に作った話かもしれませんけどまあこれは確かにうまい表現なんですね。子供をを持ったら持っったたらであなたを縛るんですつまりこのね幸せはねあなたを執着縛るものばかりなんですね。家を持ったら家に縛られて、ね、簡単には移れません、ね、結婚したらもう他の女性とは関係持てない、ね、カバン買ったらね他のカバンは使えないとかね物を持ったりすると他のものが、ね、使えなくなるというそういう不自由さも出てきますつまりあってもなくてもね本質はそんなに変わらないんですでも私たちは迷ってるからねある方が幸せだと思っているでもこれはね本当の幸せにはなれないとおっしゃるこんな例えがある虎の例えというのがありましてこれ面白いですよインドではこう虎をペットにする人がいたんでしょうかね,ねある人がね虎をペットにしてましたこの虎はね画集に例えます画集ね自分じゃないものを自分だと思っている私たちは本当の自分感情がわからないためにね本当の本体がわからないために画が,が自分だと思っているちょうどペットであるこの虎を自分だと思っているそういう状態この虎をペットとして飼うこれ非常にあのかっこいいかもしれませんでもね非常に気を使うしね危険なんですなぜならばこれ虎はねあの肉食動物ですからね餌をしっかりねこれ与え続けないと自分が食べられて死んでしまいますからねずっとね餌をね与え続け気を張ってね与え続けないといけないいいとんですこれ結構つらいんです
ちょうどそれが私たちの幸せいつもこのガーばっかり気にしていや見えとかねあのー、この外見とかねこの自分のねガを守るためにね見えとかそういうものをばっかり気にしてね世間体とか自分のこの見えを気にして生きていくのが多くの人なんですねこの苦しみから離れるには仏教ではねそのベッドをねもう手放しましょう動物園にね売ったらどうですか動物園の方にねもう預けたらどうですか,か大変ですよペットとしてね虎を飼ったらでこの人はね分かりましたいうことで虎をね手放すことによって幸せになれたという話なんですね我々はこのペットであるね虎をね手放すことができないんですこのペットが幸せだと思ってるんですそうじゃないこれはね一見幸せ見えるけどもねあなたを逆に苦しませているんですよといつもビクビクビクビクね虎からビクビクして餌を与えないといつ殺されるかわからない不安がやまないのはねガギ執着しているから自分の持ち物にガショ集ガシュガショ集に執着しているからいつまでたっても幸せになれないんだこうおっしゃるんですねだから幸せは今持っているこのガシュガショ集いわゆる執着心のゴミこれをね離れていくこれが離れていくのが無限の一度であり自由な世界なんですこうね仏教では教えるんですねで私を苦しめるのはね執着なんですね本当の私仏教で荒屋敷と言いましたね荒屋敷はね実は煩悩と一緒に働かないんです本当の私荒屋敷というのはね無服無気と言ってね覆ってるものがない荒屋敷は無服無気例えて言ったらね、えー、純粋な水なんです。向きは善でも悪でもない。これが私たちの荒屋敷の本当の私とは無,無服無気ね。でも、まなしきはね、無服無気なんです。覆ってるものがあるんです。これがまなしきね。まなしきはいつも煩悩と働いてるんです。この覆ってるもの、ね、覆ってるもの、これが実は煩悩なんです。がなんです。このがを減らしていくんですね。あれ屋敷は無服無気でこれにね仏性まあ法蔵菩薩とか言いますけどね如来、ね、仏性はここにあれ屋敷に仏教では求めるんですで皆さんそういう種がありますからね本当の私をね自覚する本当の私に目覚めることは大事今はこれね執着いっぱいあるためにねとてもそんな仏になるようなものが見えないんですけどね,ねこの執着をなくしていく減らしていくこれが仏教なんですあなたを追って、本当の私を見えなくさせているものがまなしきなんですね。俺が俺がという心ね。これを話していく。これを聴聞によって、仏法をしっかり聞いていけばね、だんだんだんだん少しずつですけどもね、このペットの虎をね、話していくことができる、ね。無から得られるものは無限の幸せが得られる。我々はこの真理がわからないためにね、とにかくもうね、追いならば、前に前に。俺さえ儲かれば人はどうなってもいいというこのね発信するものがね不純だから幸せになれないね慈悲不正ね世のため人のために自分一番は自分の幸せのためにね老いを前にやるんですね,ね慈愛の気持ちでなかなか急にはできませんけどもね,ね慈悲不正ですよね,ね無から得られる幸せは無限なんですそしてこの無限の一度に出た人はですね仏教ではねまあ、これ全集の表現ですけどね、無一物中無人像と言います。私ね、持ち物いりません。がに執着もなくなりね、持ち物に対する執着なくなったらもう空っぽですけどね、私にはね、何一つね、一つとして私にはね、一つのものとして私にはありませんと。私の中にはね、ね私というものがない。がもなければが所集。持ち物もない一つとして私のものもないと分かった時にね無人像の幸せが得られるんですこれ仏教の言葉これ今でも使いますねあの資源が無人像にあると言います尽くすことがないものすごい莫大な財産をね無人像と言います石油が無人像にあるとか言いますけどね本当の幸せを表したもうこの無の、ね、いわゆる「とんじんちが、ね」がなくなった世界
無から得られるものは無限であるとここを目指すでもこれはねなかなか分かりません相当仏教を理解してもらわないとやっぱり幸せはこっちがいいとなりますけどねこっちはなかなか分からないけどまずはね頭だけでもここを理解してこっちが本当の幸せでありこれが本当の、ねえー、自由本当の幸せは、えー、こっちだということですよね。でこれを分かってもらうためにね、あの社門家教というお経で今からお話をしたいと思います。あのインドにね、アジャセヨという有名なあの方がいるんですね。この方は実はひどい男だったんですけどね、晩年仏教を聞いて懺悔してですね、大活躍するんです。お父さんを殺してね、お母さんをひどい目に遭わせたもう大変な悪者だったんだけどもね、最後お釈迦様に教えを説法を聞いてガラッとね、改心して。このお釈迦様の仏法を守ったんです。あの釈尊亡くなった後ね、経典決議をしたね、一番のね、この大摂取アジャセなんですよね。この方がちゃんとね、あの仏教をちゃんと決決議と言いましてね、仏教をこの残すためのね、この不正をしっかりして、あのこの人のおかげで仏教が一応ね、残ったと言ってもいいんです。で、この方がね、仏教をこの聞くときにこんな質問したんですが。これ、シャモンカ教というお経に書いてあるんですけどね。あのシャモンカ教と言いますのは意味はですね、これシャモン。これは努力する人という意味ですね。シャモンというのはこれですね、インドのシャモンというサンスクリットパーリ語がありまして、ねえー、これシャモンという、これパーリ語だからこれね、インドの言葉だから意味はございません。シャモンというのはこれは努力する人。仏道修行する人をシャモンと言いますね。で、仏道修行する人は必ずね、幸せになれるからこれかはこれ悟り幸せな結果努力する人は必ず幸せな結果が得られるそれを表したお経がシャモンカ教というお経ですこれなかなかたくさん内容もあってなかなか深い面白い話いっぱいあるんですけどねそこを今日はかいつまんでここだけ話します本当の頃の自由について述べたところだけを簡単に説明いたしますとねこういう質問するんですアジャセがねこの私らは在家だけだからね農業や商業にとらうものはねやはりねそれ相応のねお金が入ったりね作物が入ったりね目に見える形としてやはり幸せがありますとでもねあなたたちシャモン仏道修行者はね全然ねもう転ぶならば3枚ね家も財産も何もないんですわこのお坊さんはねお金持つの禁止なんですねそういう今でも本当あるんだけど、実は守りませんけどね,ねそういうお金持ってはならない家も持たない、ね、何もないんですでもねみんなねすがすがしくね結構幸せに見えたんですでそこでねなんであなた方のお弟子たちはね,ね物も持たないのにねなんでそんな自由で幸せなんですかと聞いたんですねするとこう答えたんです、まあ、今日はこの5つ紹介しますねこういう理由で心の自由を得ているのが私の,、まあ、あの仏教を聞いているお弟子たちなんだと。でこれはねもちろん努力して悟り開いたら本当の自由が得られますがまだね悟りを開いていなくてもある程度は実感できますから一応皆さんも知っておいてできれば実行されたらあの、ね、体験できますから一応知っておいてくださいね。まず出時によって俗世間の煩わしさから離れて心の自由が得られますとまずおっしゃったんです。ね、出家私が言ったらねなんか髪の毛剃ったらかっこ悪いしねお坊さんだったらなんかねもう酒もあまり飲めないとかね,ねあのなんかお坊さんなんか嫌ですよと普通私はずっとね思ってきましたけどね私はやっぱり髪の毛を伸ばしたままで。普通の生活しながらやっぱり仏教を聞くのが私はずっといい,い,い,、ね、あの思い持っているんですけどね一応仏教では出家といった本物のお坊さんということでこの家はねあの語欲を表すんですねこの世の幸せは大体語欲5つの欲ですよねこれ感覚の欲食欲食べ物財欲お金の欲色欲男女の欲名欲褒められたい欲睡眠欲、落下したい欲、ね、食欲、財欲、色欲、名欲、睡眠欲
これ語彙力と言いますねあるいは感覚見るもの聞くもの匂うもの味わうもの体で触れるマッサージみたいなものねこの五感の感覚を満たすことによって幸せを得るこれが我々在家の幸せなんですね、まあ、一番はやっぱりこの語彙力で最後はやっぱり普通はね男女の欲なんですけどね普通は。本能的な欲でであるんですけどもそれをね離れていくのが出家なんですで出家の人はね俗世間の幸せとは違う幸せを感じるんですこの語欲これね執着しなければ OK ですよでも執着したらね逆にあなたをね苦しめる結果を引き起こし俗世間のこの煩わしさまさに煩悩ねあなたの心を煩わせ悩ませることになるからそれから離れていける出家すればね語欲とは違う別の幸せ、ね、心を集中させるそういうね、えー、心を静める穏やかな頃になる内側の幸せそして仏法を学ぶ幸せ人の幸せを思うね利他の幸せ仏法音楽のように楽しむ幸せいう我々の幸せとは違う別の幸せが仏教で問われてるんですわただ心の自由を得られますとおっしゃるんですねこれが出家には俗世間の煩わしさを離れて自由が得られますとこれが一つ目次貝を守ることによって些細な悪行為から離れて自由になりますと我々ねこの貝を守らないためにねあの悪を作ってその報いを受けて苦しむんですだから最低ね誤解ね責めない、殺さない、盗まない、ね、不倫をしない、酒を飲まない、この酒は、まあ、あの現実逃避ですけどね、だから一杯ぐらいはいいです別にね、ビール一本ぐらいなら別にいいですけどね、一杯飲みすぎると、もう脳がいかれてしまって、悟り開けないからね、ほどほどにしましょうと教えますけどね、酒を飲まない、そして嘘をつかない、この5つ守ったら皆さんね、一応この世幸せになれて、死後地獄に落ちないんです。また人間に生まれてこれます。最低5回は守りましょうというのが仏教なんですねこの誤解をしっかり守ることによってあなこの貝を守ることがね法から守られるんですね法によって守られて悪縁とはね近づきにくくなってあなただけでも幸せになれます貝を守ればただ些細なね悪い行為もしなくなるためにね苦しみがぐっと減って心の自由が得られますとおっしゃるこれが2つ目の幸せね2つ目の自由です3つ目感覚ね感覚これまあ五感先ほど同じような意味ですけど語欲ですねこの感覚の器官の幸せねいいものを見たい聞きたい匂いたい味わいたい体で感じたいそれをねほどほどにする、ね、しっかり感覚器官を守ることによって汚れた刺激我々は刺激や幸せですけどね逆に刺激はあなたを余計に苦しませると教えるだからほどほどにしなさいできれば離れた方がいいと感覚器官を守ることによって汚れた刺激から自由になれますとこうおっしゃるそして4番目がですね気づき今の瞬間瞬間これ今で言うマインドフルネス今の瞬間瞬間念ですよね瞬間瞬間の自分に気づいていけば今の瞬間瞬間の自分に正しく知ることを努めていけばね、過去を振り返って後悔することもないし、今が吹っ飛んで未来にこれが行ってしまって不安になることもない。常に今を生きている状態。今を大切に、今を常に生きている人はね、法律、怠け心が出てきません。いつも努力精進するね、年がら年中努力精進できる状態に保つことができますよと。年、気づきを忘れずに、常に今の瞬間瞬間を正しく知っていく。気づきと承知によって、法律から自由になれますとおっしゃる。そして最後は、ここにも実はまだあるんですけども、一応最後に、小欲知足。欲を少なくして足ることを知る。まあ、欲はあってもいいんですよ。生きるために必要なもので十分ですね。生きるために必要な欲は大事ですから。たくさん欲を求めると、我が拡大して余計に苦しむからね。欲はほどほどにして、ね、必要な分だけ求めて、今あるもので私は十分幸せでございます。今これで私は幸せですと。知足の心があったらね
不満がなくなって自由が得られますとおっしゃるんですねこれは今皆さんでもねこれ心がければね十分ね仏教で教えられるね自由に近づけますからここは理解だと思いますねでこれを聞いてアジャセもね反省し、ね、仏法を聞くようになってね、まあ、やがて幸せにねアジャセもなっていくんですけどねこれなかなかあの問答はね素晴らしい大切な内容だと思いますね、まあ、ちょっと抵抗あるかもしれませんけどねこれが真実なんです俗世間の幸せはもう瞬間的なものであり、ね、無から得られる幸せは有限ほんのわずかな間しかあなたを幸せにしない仏教でいうね無によって得られるいわゆる捨てる楽しみ仏教でいう自由を得ていくことによって無から得られる幸せは無限の幸せ結構長持ちしますよずっとあなたから離れませんよ死んだ後も残りますよあなたから消えない幸せ死んだ後も持っていける幸せは自由です、ね、こうなったら人のせいにしない全部自分に理由があるからね自分で行動を取ったものも自分に原因があると認めるからね謙虚な気持ちでね人を責めることもなくなるしね自分を大事にすることができるこれの成長ができます、ね、これが真の自由でこの真の自由と平等がね2つ同時に存在するんです本当の幸せはね裏から言うか表から言うかの違い本当の涅槃はね自由即平等自由と平等は裏表の関係なんですこれが両方ね、あなたが心から求めている幸せが、たとえ共産主義じゃなくても、ね、資本主義じゃなくてもね、政治形態関係なしにね、仏法をしっかり聞いたら、本当に望んでいる心からの本当の真の自由と、真の平等が、今現在私を通して死んでからじゃなくて、今の私に得られますよというのがお釈迦様の教え。これが本当の仏教でございます。これをねえーね、今までこれを体得した方がいっぱいおられますからね、まあ、いっぱいでもそんなないんですけどね、まあ、それを次の講義でね具体的にもう少しあのお経の言葉を挙げてこの真の自由真の平等を次にねこの後、えー、お話をさせていただきたいと思います。はい